dear students we are continuing our topic that is important literary terms today we will take up the 12th literary term archism in literature archism means the use of words and phrases that have become out of date english literature mein hum a kuch words aur phrase ka istemal karte hain jo purane zamane mein istemal hote hain now they are not user frequently they are out of date for example queen q u e e n e and queen they are archic words so nowadays these are not used as frequently so it is known as archism means the use of archic language third literary 13th literary term is aside aside means few words or a short passage spoken by a character kuch words ya koi short passage jisko character bolta hai jo kisi play mein drama mein short story mein koi character hai वो इन फ्यू वर्ड्स को स्पो करता है या किसी पैसेज को स्पो करता है इन एन अंडर ट्यून हर्ड बाय द ऑडियंस कुछ कम आवाज में हल्की आवाज में उससे बोलता है और दैट इज दैट ट्यून इज दैट वर्ड्स दैट सब पैसेज इज हर्ड बाय द ऑडियंस इसको ऑडियंस सुन पाते हैं लोग सुन पाते हैं बट नॉट बाई अदर करेक्टर्स लेकिन दूसरे करेक्टर इसको सुन नहीं पाते यानी इसको ऐसे ट्यून में बोलता है इन वर्ड्स को कि ऑडियंस सुन पाते लेकिन दूसरे करेक्टर्स उसको सुन नहीं पाते फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर ने जो लिखी है द विंटर स्टेल इसमें जो कैमिलो है दैट इज एन एसाइड दैट इज एन ही स्पीक सम वर्ड्स दैट इज अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस बट नॉट बाय अदर करेक्टर्स फोर्टीन थिएटर इज एसोनेस एसोनेस मीन द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वावल साउंड वावल साउंड को हम बार बार रिपीट करेंगे यूजअली इन सिट्रेस सिलेबल्स वो वर्ड्स जिनमें सिलेबल पर सिट्रेस पड़ जाता है मोर कॉमन इन पोइट्री दैन इन प्रोज और एसोनस को हम ज़्यादातर यूज करते हैं पोइट्री में प्रोज में हम कम इस्तेमाल करते हैं सो रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वावल साउंड फॉर एग्जाम्पल थू सिटिल अन रेविशड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस थू फास्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम तो यहाँ पर वॉवल साउंड रिपीट हुई यहाँ भी थू आया यहाँ भी थू आया और ऐसा उन्होंने ज़्यादातर पोइट्री में इस्तेमाल होती है सो थू सिटिल अन रेविशड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस थू फास्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम तो यहाँ पर थू और थू क्या है ऐसो फिर है बैलड विच यू कम अक्रॉस मेनी टाइम्स इन अ पोइट्री बैलड मीनस इट इज़ अ सॉन्ग ये कोई सॉन्ग होता है गाना होता है या पोइम होती है दैट नरेट्स अ शॉर्ट स्टोरी जो किसी छोटी सी कहानी को नरेट करते हैं बयान करते हैं सो ए शॉर्ट स्टोरी इज नरेटेड विद द हेल्प ऑफ ए सॉन्ग और ए पोएम इट्स कॉल्ड बैलड और बैलड की थीम क्या होती है बैलड की थीम होती है लव इसका पैगाम हो सकता है लव मोहब्बत हो सकती है हेटर नफरत हो सकती है लोयल्टी हो सकती है ट्रैचरी धोखा हो सकता है पेटी आर वार तो बैलड में कोई किसी चीज को इनमें से बयान किया जा सकता है बट इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग और पोएम फॉर एग्जाम्पल जॉन किट्स ने जो लिखी है ला बेली डेम सेंस मर्सी इट इज ए बैलड इट इज ए बैलड इस तरह होता है टर्म इज बैलट बैलट इज अ काइंड ऑफ डांसिंग ये किस्म का डांस होता है एक नाचना होता है दे टेलर्स ए स्टोरी जो किसी स्टोरी को बयान किया जाता है सो इस डांस में क्या होती है एक्सप्रेशन ऑफ ए स्टोरी एक्सप्रेशन ऑफ ए होता है डांस लेकिन उसमें एक कहानी होती है और एक्सप्रेशन आइडिया किसी आइडिया को एक्सप्रेस करना लाइक ए प्ले विद आउट वर्ड्स जैसे कोई प्ले होता है ना वर्ड्स के बगैर जिसमें किसी करेक्टर को बोला नहीं पड़ता है लेकिन अंदाजे से इसे एक्शन से लोग समझ जाते हैं इनका कहना क्या है इस तरह बैलट होती है सेवनटी इन द टर्म इज बैथॉस इट्स आल्सो नोन एंटी क्लाइमैक्स इट इज अपोजिट डेट ऑफ क्लाइमैक्स बैथॉस में क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच कोई बात होती है जिसको कोई करेक्टर बोलता है विच इज अपोज टू क्लाइमैक्स ठीक इट रेफर्स टू ए स्टेटमेंट ये कोई बात होती है जिससे करेक्टर स्पीड करता है स्पीक करता है दैट स्टार्ट विथ ऑल सीरियसनेस पहले पहले स्टार्ट होता है ये लाइन बहुत ही सीरियसनेस से बहुत ही इम्प्रेस से स्टार्ट होता है बहुत सीरियसनेस से कोई नोट स्टार्ट होता है कोई पैगम स्टार्ट होता है लेकिन एंड होता है 
ऑन ए ट्राइवियल आइडिया एक लास्ट पर इसकी सीरियसनेस पूरी तरह खत्म हो जाती है स्टार्ट में बहुत इम्फेसिस से स्टार्ट होता है बेथॉस स्टेटमेंट लेकिन खत्म होता है इन ए ट्राइवियल आइडिया फॉर एग्जाम्पल नॉट लाउडर श्रीकस टू पिटिंग हैवन और कास्ट तो स्टार्ट हुए मोर स्ट्रेस सीरियसनेस से वेन हजबेंड डाई और वेन लेप डॉगस ब्री दियर लास्ट सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ बेथॉस दिस टू लाइन इट इज स्टेटमेंट दैट इज एग्जाम्पल ऑफ बेथॉस सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स फ्राम टुमारो विल टेक अदर लिटरेरी टर्म्स असल गुड बाय